மெரினா கடற்கரையில் கருணாநிதி அவர்களுக்கு இடம் கொடுத்தது நாங்கள் கூட்ட பிச்சு நாங்கள் எடுத்திருந்தால் மேல்முறையீடு சென்றிருக்கலாம் எடுத்து தடுத்திருக்கலாம் என்று பேசியிருக்காரு எப்படி பார்க்கலாம் அந்த மந்திரியெல்லாம் பாவம் சோட்டா மந்திரிகள் அவர்களுக்கு சட்டமும் தெரியாது திட்டமும் தெரியாது உட்கார வைத்திருக்கிற கொலு பொம்மைகள் அவர் ஒருவர் அவருக்கெல்லாம் பதில் சொல்ல நான் விரும்பல பெட்ரோல் என்ன ஆச்சரியம் தெரியல உலகத்துல எலிசபெத் ராணியா தமிழிசை யாரும் எதையும் கேட்க கூடாதுன்றதுக்கு இது ஜனநாயக நாடு எழுந்து கேட்பான் நேரில் அது திராவிட இயக்கத்துக்கு தான் அந்த பெருமை உண்டு மேடையில் பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க சீட்டை கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க பதில் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கணும் எல்லாம் பொது உடைமைன்னு சொல்றீயே உன் மனைவி நாகம்மாவை பொது உடைமையான்னு ஒருத்த சீட்டு எழுதி கேட்டான் பெரியார முடிஞ்சா கூட்டம் போட்டான் ஆகையினால ஒருத்த கேள்வி கேட்கறதே அதை அதுக்கு பயந்துகிட்டு அவன் மேல ஒருத்த மேல கேஸ் போடுறது ஒருத்தர் பிடிக்கிறது ஒருத்தர் அடிக்கிறதுன்னு கேட்டா இது எந்த காலத்து ஜனநாயகம் தெரியல தமிழிசை கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் ட்ரெயின் ஆகணும் பாலிடிக்ஸ்ல அது சின்ன குழந்தைங்க எனக்கு தெரியும் இன்னும் குழந்தையாவே இருக்கு எங்களுக்கு பார்டர் இல்லாட்டி போகுது அது பார்டர் வச்சு சேர கட்டினா போகுது வீரமணி அவர்கள் மிக அழகாக சொன்னார் பெரியார் மீது இப்ப அந்த காலத்தில் ஒருத்தர் தெரிவு போட்டான் பெரியார் போலாம் போலான்னா இன்னொரு செருப்பு கிடைக்கிற வரையும் போல ஏன்னா கிடைக்கட்டு இருந்தார் ஆகியனால இன்னைக்கு ஒருத்த செருப்பு வீசுறானே அவனை கூட மனிதனாக்கிய பெருமை ஐயா அவர்களுக்கு தான் உண்டு அவர் இல்லைன்னா இவன் ஒரு மிருகத்தில் மிருகம் ஆறுது இருப்பான் என்ன செய்வது தமிழகம் இருக்கிற நன்றி உணர்வு அப்படி தென்சென்னையில நடைபெற்ற இந்த ஆர்வாட்டமே ஒரு எடுத்துக்காட்டு எனக்கு வந்த செய்தி சேலத்து மாவட்ட சேலத்தில் வரலாற்றிலேயே இதுவரையில இல்லாத அளவுக்கு எங்கள் தலைவர் தளபதியினுடைய கூட்ட ஆர்வாட்டத்துக்கு வந்திருக்கிறார் என்று நான் கேள்விப்பட்டேன் தலைமை கழகத்துக்கு வருகிற செய்திகள் இனிமேல் நிறைய வரும் ஆக எல்லா ஊரிலும் ஆர்வாட்டம் வெற்றிகரமாக நடக்கிறது அவர்கள் ஒரு நாகரிக மற்ற ஒரு அரசியல்வாதி அரசியலே கொள்கை வேறுபாடு இருக்கும் கருத்து வேறுபாடு இருக்கும் ஆனால் விமர்சிப்பதிலே கூட ஒன் உரிமை உண்டு ஒவ்வொரு கட்சிக்கும் ஆனால் விமர்சிப்பதற்கு ஒரு எல்லை உண்டு அந்த எல்லையை தாண்டி அவர் நடந்து கொள்ளுகிறார் என்பதற்காகத்தான் உயர் நீதிமன்றம் தானாக முன் வந்து அவர் மீது வழக்கு தொடுத்திருக்கிறது எப்படிப்பட்ட நடவடிக்கையை உச்ச நீதி உயர் நீதிமன்றம் எடுக்கிறது என்பதை நாம் பொறுத்திருந்து பார்க்க வேண்டும் ஒன்று நான் தெரிவிக்கிறேன் ஒவ்வொரு கட்சிக்கும் ஒரு கொள்கை உண்டு பகமை கூட உண்டு ஆனால் ஒரு கட்சி இன்னொரு கட்சியை விமர்சிக்கிற பொழுது ஒரு கண்ணியம் இருக்க வேண்டும் அதை எங்களுக்கு அண்ணா கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார் கலைஞர் கடுத்துக் கொடுத்திருக்கிறார் நாங்கள் அந்த எல்லையை மீறாமல் இருக்கிறோம் தமிழகத்தின் எல்லையை